Bonjour, bonjour, amis bec sucré, nous allons aujourd'hui nous régaler. On le reconnaît à son lit de pâte brisée, supportant un appareil épais, jaune clair bruni par la cuisson. Un bon goût de lait vanillé qui nous rappelle notre enfance. Je veux bien sûr parler du flan. Ce petit plaisir pâtissier qui puise ses racines au fin fond de l'histoire et que l'on retrouve dans de nombreuses régions, dans différents pays et sous différents aspects. Et je vous propose de commencer notre voyage à la découverte d'un flan pas comme les autres, distinguable par sa texture unique entre cuisson au bain-marie et amaretti, le bonnet piémonté. Et c'est Marina Piémontaise, installée à Paris, qui va nous raconter, mais surtout nous préparer cette recette ancienne, aujourd'hui confectionnée au chocolat. Le bounette, il doit avoir du caractère. Voilà. Il doit être vraiment presque noir, euh, fort en cacao, fort en chocolat. Puis nous suivrons Pierrick à Guiprouvel dans le Finistère. Cet ancien cuisinier passe son temps à découvrir et à partager les richesses du littoral. Pas de quoi en faire un flanc, me direz-vous. Eh bien, détrompez-vous. Pierrick utilise une algue fraîchement cueillie lors de ses explorations côtières. Cette algue, c'est le pioca. Alors au programme, cueillette et flan au pioca, comme le faisaient les anciens. Là, le gel est déjà sur la lame du couteau, il commence à prendre. Donc on épaissit un liquide sans amidon, sans œufs. Bon, il faut compter deux petites heures de refroidissement. C'est quand même du béton, ça tient. En face, je vous emmènerai à la rencontre de mon amie Yumna, une Libanaise au grand cœur, dont l'histoire est aussi belle que son flan est bon. Aujourd'hui, Yumna va nous préparer une recette typiquement libanaise, le mour à la billet, un flan à la fleur d'oranger. Et ça, je me dis toujours que c'est comme le risotto. C'est des recettes qui ont été inventées par les mecs pour laisser les femmes au-dessus du fourneau, tu sais. Je sens que l'on va tous se régaler, mais en attendant, il ne faudrait pas trop tarder. Sinon, les garçons vont encore une fois arriver en cuisine avant moi. On va cuisiner une recette qui fait l'unanimité. Allez, je prends le risque, je l'assume. Eh bien, il s'agit du flan, vous l'avez deviné, ou plutôt des flans, parce que finalement, des flans, il y en a pratiquement dans tous les pays. Nous, on va faire un flan bien de chez nous, vraiment bien de chez nous, puisque c'est un flan parisien. Mais on va aussi voyager au Liban, en Italie, euh, même sur les côtes bretonnes, vous verrez. Mais aussi voyager dans le temps, car l'histoire du flan nous vient de loin. Remonter l'histoire du flan, ce n'est pas de la tarte. Cette pâtisserie bien connue de nos papilles viendrait d'Angleterre et remonterait au Moyen-Âge. Appelé custard tart, ce flan est composé, of course, d'une crème anglaise étalée sur une pâte. Un dessert que les Anglais plébiscitent encore et toujours, puisque la reine Elisabeth II l'a mise au menu de son 80e anniversaire en 2006. Un intérêt de longue date outre-manche, puisque Henri IV de Lancastre, roi d'Angleterre, réputé pour être un grand gourmet, mit ce dessert à l'honneur pour son couronnement en 1399. Il portait alors le nom de « Doucetees ». On ignore si la pâtisserie a vraiment inspiré les expressions « en rester comme deux ronds de flan » ou « en faire tout un flan ». Il a en revanche inspiré les gourmands du monde entier. Les Portugais ont le pastage des nata, fait avec de la pâte feuilletée et beaucoup de sucre. Les Chinois ont le pignan danta, dont la traduction littérale est « tarte aux œufs ». Les Argentins, quant à eux, ont le casero, servi généralement avec du dulce de leche, la confiture de lait. Bref, la liste est longue. Et voilà les garçons. Et voilà, comment Hello, ça va Hello, ça va Thierry Salut, mmh, Ça sent la Normandie. Bah ouais, okay. ouais, ouais c'est le sujet du jour. Ça va très bien, bienvenue. Flan parisien, ça t'a inspiré Thierry ah, aussi Ah oui, super Je crois que c'est une de tes recettes fétiches, non Ouais, c'est mon, mon traceur dans la, dans la pâtisserie de boulangerie. Et c'était un, un produit vraiment spécifique chez les boulangers. Parce que d'abord, on pouvait le garder. Vous cuisez ça dans le four du boulanger Exactement. Et puis, euh, ça vient un peu du phare breton. C'est quand même. Mmh, euh, bah un oui, peu bien des, sûr, c'est la même. Euh, la commune de Bordeaux. aussi, c'est un Et voilà, même et les, les boulangers parisiens se sont appropriés ça. Peu cher à fabriquer. En fait, c'est quand même une crème pâtissière cuite. Hein. Et après, bah, on mettait ça au four. Chaleur tombante. Après, après la, la fournée de pain. Et ça se vendait euh, très Comme bien à la sortie des classes. La particularité de ce flan parisien, c'est qu'il est, qu est euh, assis, entre guillemets, sur une base de pâte. Oui. oui. Et alors, c'est une pâte brisée, c'est une pâte feuilletée une Il y a pâte... plein de débats. La pâte feuilletée, parce qu'en général, ce qu'on faisait, il faut bien que je t'avoue un certain nombre de secrets de nos, de nos métiers. Parce que tu es boulanger, on... toi, à l'époque. Oui, euh... quand on faisait des, des tartes, 
euh, des mille feuilles. On avait toujours des tombes de feuilletage. On les récupérait. On perdait pas de pattes. Euh... Et toi, Raphaël, le flan, ça, ça te parle Oui, c'est un souvenir d'école avec ma sœur. On ouais. montait toujours à pied de l'école et il y avait une petite boulangerie locale. Mais cette odeur de flan à la vanille à 16h, moi, j'ai un très, très bon souvenir. C'est vrai, ouais. c'est une, une véritable madeleine, comme on dit. Mais oui, c'est simple, mais c'est très, très bon. Oui, c'est ça. Alors, on commence par la pâte brisée D'accord. Alors là aussi, il y a pas mal de variantes possibles. On pourrait le confectionner à la main, c'est ce que tu fais. Moi, je trouve que c'est vachement pratique au robot, t'es d'accord Oui, je suis assez d'accord. D'ailleurs, la lame permet de mélanger rapidement. Rapidement, parce que c'est l'enjeu. Hein. Sans créer trop de résistance, c'est très bien. Alors, on va mettre notre farine. Alors, on va faire une grosse quantité, parce qu'à la limite, on peut très bien la conserver ensuite au congélateur. Hein. Oui, bien sûr. Je mets 250 g de farine, 180 g de beurre et un jaune d'œuf. Un peu de sel, un peu de sucre. Plus pour obtenir une coloration de la pâte. C'est pas tout à fait indispensable, pour reconnaître. Le sel, en revanche, l'est. Et au dernier moment, pour euh, comment dire, fluidifier un petit peu notre pâte et pour lui donner un peu d'onctuosité, je vais mettre un peu soit d'eau, soit de lait. Moi, j'ai choisi le lait. On y va Alors, quand on obtient une espèce de crumble, à ce moment-là, moi, je rajoute le liquide, eau ou lait. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Alors, c'est mieux de mettre un liquide froid. Oui, ça va éviter de commencer à chauffer un peu l'amidon. Ça va moins coller. Allez, c'est parti. Là, j'ai mis euh, un peu moins de 10 centilitres. Alors, dès qu'on voit une boule se, se préformer, ouais. on arrête. L'ébauche d'une boule. Ouais. Un petit peu de, de lait, tu vois. Tu crois yes. Oh, on est bien. Non, non, non on, on est bien. bien parfait. On est froid, c'est pour ça aussi. Ouais. Alors, à quoi ça sert de phraser ben, On va l'assembler, on va lui donner un peu de corps. D'accord. Alors, tu vois, phraser, c'est ça. Alors, phraser, montre-moi. Oui, C'est-à-dire que tu vas mélanger les ingrédients, finalement, intimement. Voilà. Hop. Hop. D'accord. Ce qui t'évite de malaxer voilà. trop. Voilà. Oh, si on le faisait au pétrin ou, la, ou au batteur, ben, on, finirait, on finirait par lui donner de l'élasticité et on aurait pu ce, ouais, le cette friabilité qu'on a quand on mange une pâte brisée. Là, on va sortir peut-être un film étirable pour la mettre, la, la laisser sûr. reposer. Un, un chiffon, chiffon, un papier, peu importe. Un chiffon, ça va pas, elle va pas se dessécher bah, euh, Ma grand-mère n'avait pas de film étirable. Oui, c'est sûr, mais est-ce que ta grand-mère faisait pour autant une pâte meilleure que la nôtre <rire> voilà. Parfois, tu l'as dit toi-même, la tradition peut être trompeuse. Oui, oui, oui. Si ta grand-mère avait eu du film étirable, elle aurait, elle aurait pas... utilisé. Oui, je l'imagine. Voilà. On fait une grosse galette. Et on met ça au frais. Alors, l'idéal, c'est quoi Combien de temps, à peu près Une heure. On ne l'a pas beaucoup travaillé. Ouais, D'accord. Plus elle est travaillée, plus elle a besoin de se reposer, oui. comme nous. Et oui. Finalement, c'est un peu ça. C'est assez ou... logique. Alors, ça, et Thierry, une fois n'est pas coutume, nous faisons à peu près le même flan. Je ne suis pas sûre que ce soit le même résultat, très modestement. Toi, tu as aussi <rire> opté pour un flan parisien, mais avec deux, trois petits ajouts très personnels. Oui. Partons dans les coulisses du restaurant parisien et étoilé de notre chef Thierry Marx. Pour l'occasion, il va nous dévoiler sa recette du flan, une pâtisserie délicieusement régressive et qui fait appel à ses souvenirs d'enfance. Moi, le flan, c'était vraiment le, le flan de la rue des Pyrénées, d'une boulangerie que je connaissais bien. Et je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur flan, mais en tout cas, celui-là, il avait une petite touche qui me plaisait bien. Surtout quand il rassissait un petit peu. Et c'est à partir de cette madeleine de Proust que Thierry a conçu sa propre recette du flan, dont la première étape est la préparation de la pâte. Certains pâtissiers ou boulangers utilisent la pâte feuilletée pour le flan. Moi, j'utilise la pâte brisée. Pour ce faire, le chef mélange à sa farine blanche de la poudre d'amande, un peu de sel fin, 2 grammes par kilo, et de la vanille séchée, une confection maison. C'est des gousses de vanille qui ont servi à faire la crème pâtissière. On les fait sécher au four et on récupère la poudre. Et je l'utilise pour mettre dans certaines de mes pâtes en pâtisserie. Car on le sait, le chef ne perd rien et transforme tout. Il rajoute des jaunes d'œufs, une pointe de miel pour le goût, de la pectine de fruits pour remplacer le sucre et enfin un beurre pommade. Et maintenant, on va faire le mélange sans donner trop de force à la pâte. Je veux une pâte qui soit friable. En bouche, donc je ne vais pas aller chercher à lui donner du corps, mais au contraire, lui donner cette approche biscuitée un petit peu. Et je vais déjà donner une, un préformatage 
Comme ça, quand je vais abaisser, je n'aurai plus qu'à donner des quarts de tour pour mettre dans mon cercle. Après 2-3 heures de repos au frais, la pâte est abaissée. Pour moi, j'aime le goût du flan avec une pâte très, très, très fine. Pour moi, la pâte, pour le flan, c'est un contenant. Puis foncé dans un cercle et replacé au froid. Thierry en profite pour confectionner son appareil. Si vous n'avez pas de lait entier, vous ajoutez une dose de crème fraîche. Il intègre à son lait une gousse de vanille de Tahiti, fraîche cette fois-ci, des jaunes d'œufs, puis du sucre. Alors ne croyez pas parce que j'ai mis les jaunes sur du sucre que ça va les brûler. Ouais, quand même intérêt à les, à les travailler rapidement. Il y intègre de la crème fraîche, puis de nouveau un mélange fait maison. Ma poudre de vanille, fabriquée maison, avec de la pectine de pomme. Sans oublier de l'amidon de maïs. Je trouve que la farine, c'est beaucoup moins digeste. Il faudrait la cuire beaucoup plus longtemps. Le lait est bouillanté et la vanille bien diffusée. Thierry mélange tout cela rapidement à son appareil. Je remets ma casserole en chauffe. Et là, je vais tout remettre à cuire. On voit que ça a pris déjà de l'épaisseur parce que j'ai fait éclater un petit peu l'amidon avec le, le lait et la crème qui avait une forte source de chaleur. Alors, la prudence, on n'arrête pas de tourner parce que œuf, sucre, lait, bah finalement, ça va attacher très très vite au fond de la casserole et le goût de brûlé du flan, c'est redoutable. La crème prend corps immédiatement. Le chef peut la verser directement dans son fond de tarte et l'enfourner pour une demi-heure. Allez, c'est parti, mon kiki. J'ai mis une température à 220, 220, 240 pour vraiment saisir le fond. Et ensuite, je vais descendre le four à 180. Une fois sorti du four et laissé à température ambiante pour légèrement refroidir, il n'y a plus qu'à admirer. Fine pâte, trace de vanille et surtout que ça reste un peu crémeux. C'est un peu mon idée du flan. Moi, j'aime bien. Ladies and gentlemen. Et voilà. Le flan. Le flan lui-même, en personne. Thierry, tu m'as parlé dans ta recette de pectine de fruits. C'est bien joli, mais euh, pectine de fruits, ça sert à quoi, finalement À diminuer un peu la dose de sucre. Mm. Et à texturer tenir. un petit peu. Oui, parce que le sucre épaissi, ah, mettre de, un peu de pectine, ça permet aussi des fois de mettre un peu moins d'amidon. Parce que ça sert de gélifiant. Et ça, ça se trouve dans le commerce ah, oui. oui, on peut en trouver dans le commerce. Sucre à confiture aussi. Ah, c'est intéressant, ça va bah oui, parce qu'il y a de la pectine. Tout près, il y a la pectine dedans. Il suffit de mettre un peu moins, au lieu de mettre par exemple, je sais pas moi, 200 grammes de sucre, tu mets 100 grammes de sucre à confiture. Et il n'y a rien de plus que du sucre et de la pectine, parce que moi je me méfie maintenant. Non, non, tu m'as alerté oui, mais, sur mais tous les additifs. Tu as bien raison, mais non, non, il y a des marques sérieuses. Allez, ça, c'est du flan sérieux aussi, je peux vous dire. Oui, je suis sûr. Wow. Ah, il est beau. Il est magnifique. Et effectivement, mmh. pâte très fine, eh oui. s'il en est. Il y a des recettes sans pâte, d'ailleurs. De... Il y a des recettes sans ouais. pâte bah, Tu ouais. en parlais, le phare, le clafoutis, c'est un peu ça, finalement. Ouais. Mais surtout, c'était un, un produit qu'on faisait de garde. Ouais. Pas croire que le boulanger le faisait tous les jours. En général, il le gardait, puis il redonnait un coup de sirop dessus. C'était un peu Pour ça, l'histoire. Il y a un côté ouais. assez régressif. Euh, dans le flan, euh, voilà, on aime bien, même quand il est un peu vieillissant. Ben alors justement, oui, moi je l'aime bien un peu maturé, c'est-à-dire quasiment fait la veille pour le lendemain. Mmh. Quoi. Même la vanille, elle continue à se, dé à se développer. Oui, elle se développer, façon, à développer ses arômes. Mmh. Mais bon, la texture est parfaite. Il est un petit peu froid. Mmh. Ah, alors ça c'est intéressant. Mmh. Parce que la température d'un dessert compte beaucoup finalement dans le plaisir de dégustation. Ouais. Ni trop chaud, ni trop froid. Et là, il nous prive de la... Des arômes de la vanille. Des arômes, ouais. Et l'amidon paraît un peu plus dur. Que... Mais il est délicieux. Mmh. Alors, on y va. On s'y colle. La pâte que nous avions préparée à l'avance, la voilà. Donc on va abaisser ça peut-être entre deux feuilles de papier sulfurisé. Parce que sinon, tu as un peu de mal à le, la décoller de ton plan de travail, non que Exactement, c'est une bonne idée. Surtout quand il y a beaucoup de quantité comme ça. Et ça évite de sur, euh, surdoser la farine ensuite. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est parti. C'est que c'est physique, la boulange, hein Ouais. Alors, il faut éviter de donner des accoups sur le... Ouais, il faudrait faire, c'est-à-dire, comme ça. Voilà, tu pars d'un... Vas-y, montre-moi. Ah, 
de là. Ouais, ouais. Faire ça. Là, tu vas jusqu'au jusqu jusqu poignet, effectivement. Ne donne pas d'un coup, il dit. Euh... <rire> non, mais là, il faut, faut attaquer un peu dans le mastic. Ouais. C'est ça. Thierry, tu veux que je te relève Et voilà. Allez, hop. Voilà. Encore on un petit bon peu plus fin, quand même. Oui. On commence à être bien. Mmh. Ça, c'est pas homologué chez les pâtissiers. Non, mais au va. moins, tu contrôles ton, ton épaisseur. C'est ouais. tout l'enjeu, en fait, hein, de cette façon d'appliquer. Oui, puis c'est un peu là aussi qu'on voit le, un peu l'ouvrier à l'œuvre quand il arrive bah oui, à sûr. laminer. Elle est belle, là. Il elle est pas, pas mal, là, tu crois Il ne faut pas trop la travailler non plus, parce qu'après, elle va chauffer. Eh oui, elle va bah, huiler. Voilà. On y va. Est-ce qu'on a besoin de beurrer le moule Non, bah non il y a de la matière grasse même, dans hein. ta pâte, donc euh, elle va... Elle va ressortir un petit peu à la cuisson. Alors, en plus, on va on tourne comme un gâteau. Voilà. Et on y va. Ça ira. Voilà. Laisse descendre tout seul. Laisse faire la gravité. Est-ce que tu piques ta pâte ou pas euh, écoute, euh, habituellement, non. Est-ce que j'ai tort Non, c'est une question. Euh, mais bête, je me suis hein, toujours mais... dit que si je piquais ma pâte alors que je ne la fais pas un... cuire à blanc, ça allait pénétrer dans ma pâte. Oui, c'est possible. Oui. oui, et puis euh, si tu piques vraiment, tu, vas, tu perces carrément jusqu'au ben oui, moule. Après, tu vas verser chaud. ton appareil chaud. Exactement. Ça risque de te coller dedans. Ouais. Attention à toi. Oui, oh, c'est beau. Voilà. Merci Thierry. Alors maintenant, on va mettre ça au congélateur. Euh, petite ouais. astuce, euh, je trouve, qui est d'ailleurs une très bonne ouais, astuce génial, que m'avait confié Pierre Hermé. Euh, pourquoi mettons la pâte au congélateur Je vais avoir une pâte très très froide. Je vais mettre mon appareil, ce qu'on appelle l'appareil, c'est ce qu'on va me faire pour le flanc. Bien sûr, Donc il va être froid aussi. Et je vais avoir une remontée en température. Donc je vais, la pâte va prendre plus de temps à cuire. Mon appareil va cuire et j'aurai... Euh, je n'aurais pas ce phénomène de détrempage. Ouais. Et puis, en plus, la pâte ne va pas risquer de s'affaisser sous l'effet de la chaleur. Là, elle est vraiment saisie et l'intérieur est encore bien froid. Qui n'a pas vécu la réduction ouais. comme peau de chagrin de la pâte <rire> qu'on voit, qu voit baisser le jour des, ouais, des ouais. parois On se dit « Ah, mais la non. crème va déborder. » La pâte brisée restera au froid, le temps de préparer notre crème vanillée. Et avant ça, je vous propose un petit voyage, puisque nous le disions auparavant, il n'y a pas un flanc, mais des flancs, et notamment beaucoup à l'étranger, chacun a son flanc. Et les Italiens, les Piémontais en particulier, revendiquent un flanc dont ils sont très fiers, un flanc au chocolat, qui s'appelle le bonnet. Nous avons rendez-vous avec l'Italie en plein centre de Paris. Pour retrouver Marina Mirolio, originaire du Piémont mais installée en France depuis 32 ans. Elle a importé tous ses secrets turinois pour les restituer dans un petit café non loin de Beaubourg avant de se tourner vers l'événementiel. Jamais loin de sa cuisine, Marina va nous préparer un dessert moins connu des Français, un flan à l'italienne appelé bounette, avec l'accent s'il vous plaît. C'est une recette de ma grand-mère. Ma grand-mère cuisinait divinement bien piémonté. C'est un des symboles du Piémont, euh, puisque le Piémont est connu pour la panna cotta, mais euh, pas pour le bounette. Bounette, qui signifie littéralement en français « bonnet de nuit ». On imagine que c'est soit parce que la version vraiment la plus ancienne, c'était dans des moules euh, arrondis, comme un chapeau. La caractéristique de ce dessert, c'est d'avoir le, le cacao et les amaretti. Euh, les amaretti, c'est un biscuit typique donc, du, qui, a, qui est né au bas piémont, bas piémont Ligurie. Voilà. Ce dessert a aussi pour ingrédient majeur le lait qu'elle a choisi entier et frais et qu'elle a fait bouillir. J'en profite pour de toute façon en prendre un petit peu pour faire dissoudre le chocolat. En parallèle, Marina s'apprête à mélanger 4 œufs et 100 g de sucre semoule avec un vieux fouet manuel, souvenir de famille. L'ustensile miracle, <rire> c'est de ma grand-mère. Ça, c'est mon, mon instrument fétiche. Et c'est préférable par rapport au mixeur euh, moderne parce qu'il ne faut pas faire entrer trop d'air dans, dans la préparation. Voilà, c'est suffisant. Elle ajoute 100 g de cacao tamisé pour éviter les grumeaux. Au Moyen Âge, il existait déjà, il y a déjà des traces écrites de ce dessert. À l'origine, il était blanc. Et le cacao est arrivé au Piémont en 1700 ben, avec la découverte de l'Amérique. Chaque famille a ses traditions. Moi, j'aime qu'il soit très noir. 
Le bounette, il doit avoir du caractère. Voilà. Il doit être vraiment presque noir, euh, fort en cacao, fort en chocolat, euh, fort en amaretti. Notre italienne verse le chocolat fondu à température ambiante dans la préparation. L'autre élément qui n'est pas indispensable, mais qui était dans la recette de ma grand-mère, c'est le café. C'est juste pour exalter les, le, le cacao, C'est pas pour amener le goût du, du café. Marina va maintenant intégrer 150 g d'amaretti sec, les fameux petits macarons italiens. Il y a les amandes douces, et les amandes amères. C'est pour ça qu'il y a une petite amertume qui après est transmise au dessert. Alors là, c'est la partie amusante, parce que on les écrase. Il ne faut pas que tout, tout se soit écrasé de la même manière. D'ailleurs, si on regarde en dessous, c'est très fin. Et, et, et au-dessus, par contre, c'est grossier. Et c'est ça qui fait qu'il y aura deux textures différentes dans le dessert. Marina les ajoute à l'appareil. Là, on voit que ceux qui sont gros, ils restent en surface. Et c'est parfait. Elle réserve le tout et s'occupe maintenant du moule. Un moule à cake pour plus de praticité qu'elle va enduire de caramel. Une fois celui-ci figé sur les parois du moule, elle peut verser son appareil cacaoté. Il faut vraiment que le caramel reste désolidarisé de la préparation. Là, on peut enfourner et on va la placer au bain-marie, dans un four à 180 degrés durant trois quarts d'heure à une heure, sous haute surveillance. Le bounet est à point, Marina le laisse refroidir à l'extérieur une à deux heures et le place trois heures au réfrigérateur avant de le démouler. Ah si, le voilà, oh, je dors. Donc ça c'est vraiment euh, l'aspect qu'il doit avoir avec le caramel. Et ce caramel-là, euh, comme il a cuit avec, euh, avec ben, le, la, la préparation, euh, il a un petit goût de, de chocolat et c'est super bon. Il ne reste plus qu'à le décorer. Ça c'est vraiment le... Indispensable, il n'y a pas de boulette sans des amarettes qui partent dessus. Alors c'est voilà, on peut tout faire sauf renoncer à ça. Et pour la dégustation, Marina nous a fait la surprise d'agrémenter sa part d'un joyau du Piémont, la truffe blanche d'Alba. Là, il y a vraiment le, le, le mariage de mon grand-père et de ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, c'était la cuisine. Mon grand-père ne faisait rien en cuisine. Par contre, c'était lui qui allait chercher les truffes. Un produit dont elle s'est fait une spécialité et qu'elle va chaque année dénicher avec sa famille piémontaise. Mais la truffe blanche, on ne s'attend vraiment pas de l'associer la, de la, de au, au cacao, au chocolat. Et c'est juste divin. une recette qui nous a plu, hein, à tous les trois, je crois. Ouais, ouais, ouais. C'est beau, ce Ça donne envie, hein. Ah, ouais, ouais, ouais. Mmh, mmh. Avec l'idée des biscuits. Mmh. Noir sympa. comme l'âme d'un damné. Attention, on est, à, on est en Italie, on est chez Dante. Nous, on revient à notre flanc blanc, le flanc parisien, en attendant de faire le flanc de Marina. Et on va utiliser une très bonne vanille. On ne va pas vous dire le contraire, d'autant plus que notre producteur de vanille est venu tout droit de Tahiti pour nous, pour nous parler de sa belle vanille. Alors, on reconnaît à quoi une belle gousse de vanille D'abord, elle est, elle est charnue et elle est tendre, elle est souple. Elle est, souple, elle est surtout pas cassante. Hein. On doit pouvoir faire un nœud avec, hein, c'est ce qu'on dit. Ouais. On la conserve à l'abri de l'air, du coup et euh, ah oui, moi, oui. je, je l'emballe bien serré, je la garde même au réfrigérateur. Il nous dira si c'est une bonne idée. C'est très cher aujourd'hui, la vanille, c'est de plus en plus cher. Ouais, mais tu nous rappelais qu'on peut l'utiliser à de nombreuses oui, reprises. Moi, celle-ci, la, la Tahiti, j'adore. Et je l'utilise 20 fois. Ah ouais, 20 fois Je ne la jette ah oui, jamais. Tu... Donc on va faire plusieurs crèmes avec, avec plusieurs dosages de vanille, jusqu'au moment où je vais pouvoir la faire sécher et la réduire en poudre. C'est très, très résistant, finalement, à la, à la haute température. Hein. C'est incroyable. Ah oui, oui, oui. Et elle va développer davantage de, de saveur. Plus tu vas chauffer ta gousse, plus, plus tu ce sera chauffe, aromatique. Ouais, ça, contrairement à beaucoup d'épices. Je verse maintenant un peu plus d'un litre de, de lait entier, agrémenté de 30 centilitres de crème liquide, dans la casserole. Et on va gratter nos grains. Et du coup, on est d'accord, les garçons, je mets la gousse entière aussi. Oui, oui. Comme ça, elle va infuser. On ne perd rien. Pendant ce temps-là, Thierry, là, j'ai rien inventé. On va mettre les jaunes dans le cul de poule ouais. et on va mélanger ça avec le sucre. Oui. 270 g de sucre pour 9 jaunes d'œufs ainsi que 110 g de fécule de maïs. Que de la 
farine. Que de la farine. Dans la farine, il y a du gluten. Et ça va tout de suite t'alourdir la pâte. Et on va plutôt partir sur un phare. Mais c'est plus l'histoire du flan. La fleur de maïs a épaissi. Mais ça ne va pas donner de la, de la texture élastique caoutchouteuse. On pourrait prendre de la fécule de pommes de terre, ce serait pareil, non Oui, oui, bien sûr. Petite astuce, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, puisque vous m'avez expliqué qu'il fallait que la vanille infuse au maximum, à chauffer notre lait, notre crème, par exemple, la veille ou quelques heures avant Oui, et laisser maturer. Laisser infuser et, oui. et réchauffer ah oui. à nouveau. Ah oui, totalement vrai. Bon, bah c'est bien, parce qu'on donne plein de conseils, on ne le fait pas. <rire> c'est ça qui est bien. On va bouillir dans deux secondes. On va bouillir. Alors, on va verser. Est-ce que j'enlève les gousses Non, bah, au contraire, il faut essayer d'en tirer au maximum. Je mets donc une rasade de lait chaud dans l'appareil pour le délayer. On va surveiller là. Avant d'y verser l'intégralité du lait vanillé. Voilà. Il y a un mètre. Et sur le feu vif, notre crème prend forme. Est super, hein C'est bon, là. Hein ouais, C'est bien, là. Hein T'as vu le poids Hop. Là. Et ça, c'est parce que tu as gardé l'ébullition, effectivement. Exactement. Et alors après, hop, tu coupes la chauffe. C'est ouais, Je comprends. En fait, tu n'as même pas besoin de recuire sur Et le non. feu. Génial. Alors nous, nous ah, faisons voilà. ça pour nous remuer. On est bon. Alors, question Thierry. Là, on laisse refroidir Ouais. Quand je dis je laisse refroidir, oui, température, la température ambiante. ambiante. Pas besoin de mettre au frais. Mais parce que sinon, on va, on va là aussi détremper et ramollir ouais. notre pâte. J'y vais On y va. Tu veux que je t'aide C'est lourd. Hein. Ah bah écoute, il va falloir un moment que je fasse mes preuves dans cette émission. Enlève-moi ouais. juste le fouet. Ouais. Merci, le coup. Waouh Notre flan contient une pâte, on l'a dit, il n'en contiennent pas tous, et notamment le flan que fait Pierrick. Pierrick est un cuisinier d'ailleurs, de métier, euh, et il s'est fait une spécialité de la cuisine des algues. Ah oui. Ça tombe bien parce qu'il habite dans le Finistère, et il va lui-même cueillir, ramasser, je ne sais pas comment on dit, ses algues, et notamment le pioca, qui est un gélifiant naturel. Ces jours de beau temps et de grande marée sur la pointe du Finistère, alors que nous nous rendons sur la plage de Saint-Pabu. Patrick Leroux, ancien chef cuisinier, s'est passionné pour le monde mystérieux des algues comestibles il y a 30 ans. Depuis, il les étudie, les cuisine et écrit des ouvrages à leur sujet. Régulièrement, il organise des sorties découvertes sur le littoral et vient cueillir ses algues à l'état sauvage. Ici, c'est un garde-manger. On marche sur la nourriture, en fait. Hein. On fait attention, on met les pieds, parce que tout, tout peut se manger ou presque. Voilà. 85 des algues viennent du Finistère Nord. Hein. À Saint-Pabu, on retrouve toutes les espèces rassemblées sur, euh, sur euh, 500-600 mètres, en fait. Voilà. Là, on a du haricot de merde. Ici, on a le bifurcaria. Ça peut remplacer les cornichons. Puis, bien sûr, on a notre pioca, notre pioca qui est là. Voilà. Il y a plusieurs sortes, hein, mais voilà, elle est frisée. Elle, elle est classée dans les algues rouges. Bon, elle est sous le caillou, elle est toujours plus près de l'eau. L'algue n'a pas de racine, hein, elle a des crampons. Elle est simplement accrochée sur le rocher. On ne ramasse jamais tout. On laisse un peu pour que la repousse se fasse. Alors, en fait, on la prend à pleine main, dans les parties les plus, les plus touffues, si j'ose dire, et on l'arrache. Ça part très bien, hein. voilà, comme ceci. Si pendant les périodes de disette, tous les habitants du coin la prélevaient et la vendaient, aujourd'hui, ils sont 180 récoltants professionnels à pouvoir la cueillir entre les mois de mai et octobre. Et à la transformer en gélifiant végétal. Pierrick a été l'un des premiers à redécouvrir son intérêt culinaire. Au départ, lorsque j'ai découvert les algues, la première fois, c'était donc avec un, un collègue cuisinier donc japonais euh, qui mangeait les algues. Et donc, quelque part, ça m'intriguait ça et il m'a fait goûter. Je n'ai pas été emballé du tout. C'est plus tard, lorsque je suis revenu en Bretagne, que là, j'ai cherché un petit peu à découvrir cette richesse parce qu'on marche dessus et voir ce qu'on pouvait en faire. Voilà, je pense qu'on a de quoi faire notre pioca. Hein. Après ce bon bain de mer, Pierrick nous emmène chez lui, à Guy Pronvel, pour préparer un flan atypique tombé dans l'oubli et que pourtant tous les anciens de la région préparaient régulièrement. Un flan à base d'algue pioca, une algue qui nécessite une préparation. Donc là, il va falloir laver les, les algues, le pioca, parce qu'il y a du... Bon, c'est juste pour les grains de sable hein, qu'il y a dessus. Là, j'ai une cuve avec de l'eau de pluie, donc j'en profite, mais... Pierrick va les sécher dans une petite serre personnelle en les étalant sur un filet. Là, ce volume paraît important. Effectivement, il est assez important, mais ça va être divisé par trois. Hein. Il y aura trois fois moins, puisque ça va sécher. En trois semaines, c'est sec, et là, on pourra les utiliser. Pas la peine d'attendre aussi longtemps, Pierrick a toujours un stock prêt à l'emploi dans sa cuisine. 
Et voilà, ça donne ça lorsqu'il a été rincé, séché. Et puis, bah, il nous faut donc alors là, 40 grammes, environ 40-50 grammes. 40 à 50 grammes pour un litre de lait et de quoi faire 6 ramequins individuels de son flanc. Quand on veut faire un flanc, il nous faut des œufs. Si on n'a pas d'œuf, il nous faut toujours du lait, du sucre. Et pour remplacer les œufs, on va mettre du pioca. C'est tout le tout l'intérêt de cette recette. La recette débute avec la réhydratation de l'algue durant 5 minutes. Donc pour ce faire, on a pris de l'eau froide hein, et le pioca, on va le laisser se réhydrater. Et donc il va reprendre un petit peu son, son volume, plus ou moins, et il aura un pouvoir gélifiant plus important. Donc notre pioca, les 100 grammes de sucre. Bon, là, sucre roux, mais ça pourrait être du sucre blanc, c'est pas le problème. Euh, le lait, bien sûr. Sans oublier une belle gousse de vanille fendue pour parfumer. Le pioca n'a aucun goût, il n'a aucune saveur. Hein. Il a simplement un rôle de gel. On va laisser comme ça pendant 4-5 minutes en... à frémissement. Donc l'algue va rendre tout son... Tout, tout, ses... tout son gel, en fait. Ça va passer dans le lait. Chaque variété de pioca a un taux de, de gel qui est différent d'une variété à l'autre. Donc c'est un petit peu... Ce que disaient les anciens, c'est le flanc farceur, parce que quelquefois il est ferme, quelquefois il est moyennement ferme, quelquefois il n'est pas ferme du tout. Donc à chaque fois, euh, en fonction des différentes espèces de pioca, et quelquefois du lieu de la récolte, on aura un flanc différent. Ce n'est pas, pas une, un produit standardisé encore, hein, c'est un produit justement qui est euh, est unique, c'est complètement unique. Les, les algues sont bien ramollies là, et là on force le gel à, à sortir de l'algue. Là on sent déjà... Y a un, comme un épaississement là. Là, on mélange bien et puis on va filtrer tout ça. Là, le gel est déjà sur la lame du couteau, il commence à prendre, alors que le mélange est déjà à plus de 90 degrés. Donc, on épaissit un liquide sans amidon, sans œufs. Encore quelques coups de fouet et la recette est terminée. L'appareil est mis en pot dans la foulée. Et il euh, n'y a plus qu'à laisser refroidir. Bon, il faut compter deux petites heures de refroidissement. Une fois les flancs bien rafraîchis, Pierrick nous montre le résultat. C'est quand même du béton, ça tient. Et pour finir là, tout ça, on va mettre un petit peu de, de confiture, fraise, framboise. Une confiture maison qui contient également un peu d'algues pioca pour raffermir sa texture. Mmh, C'est bon. C'est très bon, c'est riche, alors qu'il n'y a que le lait et le, le pioca. C'est intéressant finalement la tradition de ces flancs euh, sans œufs, mais surtout qui permettait d'utiliser les ressources naturelles. C'est une bonne astuce finalement. Bah, notamment pour les gens qui ne peuvent pas manger d'œufs. Mmh, tout à fait. Ouais. C'est une, euh, une autre texture, mmh. c'est plus translucide à la dégustation. Tout à fait. Quand ouais. on le regarde, c'est un peu plus translucide. Mais bien aromatisé, on a vu qu'il avait mis de la vanille. Ouais, c'est ce très différent de la gare à gare, la fameuse. Non, alors dans ces algues-là, tu vas retrouver des, des gélifiants naturels, type agar agar, caragénane, tout ça, c'est les alginates aussi. C'est la même famille. C'est des gélifiants végétaux, ouais, végétaux complètement. Végétaux, d'accord. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que c'est aussi vrai. un avantage pour les végétariens. Ouais. Les végétariens. On pourrait même remplacer complètement l'amidon aussi ou la farine par ce gélifiant. Mais après, est-ce que c'est encore la même histoire d'un flan Oui, après, c'est enfin... une question de goût aussi. Hein. C'est ça. C'est autre vrai. chose. Ouais, c'est autre vrai. chose. Non, mais oui. En plus, il y a des interprétations dans chaque pays, dans chaque région. Donc, Et euh... Toi, on sait que tu es de Ménilmontant. Il y a tous les flans ne viennent pas de Ménilmontant. C'est dommage. <rire> mais moi, j'ai comparé beaucoup de recettes. Il y a quatre grandes familles d'ingrédients. Il y a de l'eau. Alors, de l'eau, pour un chimiste, c'est du lait, c'est de la crème, enfin un liquide. 6% d'amidon. 14% d'œuf et 14% de sucre. Bon, donc la recette, on va dire, conventionnelle. Celle-ci, j'ai multiplié par presque 2 la quantité d'amidon pour voir l'effet de l'amidon. Et celle-ci, j'ai multiplié par 2 la quantité d'œuf. On peut comparer Oui, bien Ici, sûr. Bon, Vas-y, fais Regardez par exemple l'effet de l'amidon. Là, on est sur du caoutchouc. On va goûter l'effet. Donc il faut vraiment mettre très très peu d'amidon. Là, on n'est plus sur un phare, justement. Oui, c'est ça. On voit que ça, ça rebondit. Moi, je veux bien goûter aussi. Ah. Alors, moi, je goûte la recette de base. Nous testons les trois versions expérimentales de Raphaël et le verdict du gastronome professionnel Thierry est immédiat. Ça, c'est pas Bah oui. Premier. Ah oui Deuxième. Finalement. Troisième. Et ouais, beaucoup d'œufs, la texture est pas mal quand même. Le point important, c'est que si vous mettez des œufs, il faut baisser la température de cuisson. Sinon, ça va faire des petits grains coagulés et puis des petits grains d'eau. Alors, j'ai essayé aussi la même recette. J'ai tout mélangé à froid et j'ai mis au four. Tu veux dire sans pré-cuire Sans pré-cuire, euh... sans faire comme une crème pâtissière. Et vous voyez que ben, la conclusion, c'est qu'il faut 
cuire. C'est vraiment indispensable de passer à la casserole. Ah oui, dis donc. Parce que là, vous voyez que c'est tout La granulé. farine est tombée dans le fond, on dirait. Voilà, la farine a eu le temps de descendre pendant le four. Les œufs ah ouais. ont eu le temps de coaguler et de faire comme une ah espèce oui, d'omelette. Et donc là, c'est fait comme une. une tarte à l'omelette sucrée. Oui, ça fait comme des œufs au lait raté. Tu nous ah, expliques qu'on est bon, finalement, quoi. On est à la limite du génie. C'est indécent. Euh, on en est où, nous bah, On va peut-être sortir notre eh oui, oui, à base oui, oui, de pâte du congélateur pour mettre notre Intéressant. fameuse crème. Donc, on conserve la recette. Merci, Raphaël. Alors Alors, voilà notre pâte bien surgelée. On va y mettre la crème. Euh, J'ai préchauffé le four en chaleur statique, d'ailleurs, pour ne pas avoir l'effet soufflé. Ça ne sert à rien de mettre de l'air. À 240 degrés pour bien saisir l'appareil et la pâte. Sinon, on va avoir des choses qui vont s'affaisser comme ça. Et ensuite, j'abaisse mon four à 180. Eh bien, euh, on y va. Allez, Allez vas-y. C'est parti. Voilà. Voilà, on est bon. Et dis donc, euh, t'as vu, c'est pile. Ah ouais, pile poil. Pile poil. On va faire en sorte que la, la crème épouse bien les, ouais. les parois. Corne, corne, donc. Ça permet de lisser plus, plus uniformément. Ouais. Oh, c'est bon, là. C'est de la crème pâtissière, quoi. Hein. Ouais. Mmh. C'est trop bon. Ah. Oh, maître C'est somptueux, c'est émouvant. Allez, c'est parti, 240. Moi, je compte une, une bonne heure, non, de cuisson Ouais. Wow. Peut-être à la fin, ce que je fais habituellement, c'est qu'à la fin, je monte ma plaque au-dessus pour que ça dort un peu. Ouais. Euh, je baisse tout de suite non non non, 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 là, tu peux compter 10 minutes. On continue notre voyage au pays du flanc. Et cette fois-ci, euh, on passe au Moyen-Orient, sur les rives du Liban. Oui. Alors, en l'occurrence, Yumna est venu à Paris pour nous expliquer les secrets de son flanc libanais. Il s'agit du Mouhalabiyé. J'espère que je ne ouais, détériore pas la prononciation. Tu connais Tu as déjà ah, goûté ouais, C'est très, 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 très C'est très, très bon et c'est très simple. Il y a peu d'ingrédients. Il y a beaucoup de tours de main. Oui, c'est ça. Euh, D'observation. C'est des recettes de transmission, mm. orale quasiment. Et euh, quand on en trouve un bon, euh, c'est quand même un vrai, vrai, vrai bonheur. Je me suis évadée quelques instants de ma cuisine pour retrouver Yumna Gorayeb, une amie libanaise de passage dans la capitale. Je l'avais rencontrée lors d'un voyage dans son pays et avait découvert au pied du mont Sanine, non loin de Beyrouth, son atelier de fabrication où depuis 20 ans, elle prépare avec sa sœur et les femmes du village confitures, sirop, épices et eau parfumée, un condensé des saveurs du Liban. Salut, comment vas-tu Salut, ça fait plaisir de te voir. Chez nous, c'est trois fois. Ah ben alors, va pour toi, à la Libanaise. <rire> Elle va me dévoiler une recette de flan parfumé que tous les Libanais dégustent dès leur plus tendre enfance. Allez, fais de moi une vraie Libanaise. Apprends-moi à te ton flan. Alors, tu as déjà tout préparé, ou presque Euh, oui. Magnifique. En plus des ingrédients de base, les eaux de rose et de fleurs d'oranger, confiture de mûr, fruits secs variés et fruits confits maison ornent la table. Je me régale d'avance. La différence avec notre flan à nous le flan à la française, on va dire, c'est qu'il n'y a pas d'œuf, c'est ça Il n'y a pas d'œuf. Ah, d'accord. C'est juste, que juste, juste du lait, de, de la lait. fécule de maïs et du sucre. Et comment tu appelles ce flan en arabe Alors, ça s'appelle mhallabiyé. M-H-L-A-B-I-E. En France, si on devait franciser le terme, ce serait moulabiyé Moulabiyé. 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 trop mal Yumna a versé un lait de lait cru entier, l'équivalent de 4 cuillères et de sucre. Tu veux que je fasse la fécule de maïs Oui. J'y vais oui, oui, Pas oui. besoin de tamiser Non, 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 non. ça ne fait pas de grumeaux, c'est magique. Dans le temps, ils faisaient ça avec de l'amidon. Alors là, c'était la croix et la bannière, les pauvres. Mais avec la fécule de maïs, c'est bon. Donc... En fait, c'est une béchamel que tu me fais. <rire> Sauf qu'on ne fait pas de sans, beurre. Sans le beurre. Ouais. Voilà, c'est ça. Les ingrédients bien mélangés, nous passons à la partie délicate de la recette, la cuisson. Tu me disais, quand on a parlé de cette recette, que ça paraissait très simple, mais que finalement, ouais. c'était pas si simple que ça. La fécule de maïs, ça fait épaissir le lait, n'est-ce pas Bien sûr. Bon. Mais quand ça met, ça, ça met longtemps sur le feu, l'évaporation change la consistance de la fécule. Donc au début, euh, il faut remuer gentiment. Un feu, disons, moyen. 
Et au bout d'un moment, ça va prendre. Dès que ça commence à épaissir, il faut baisser le feu et sans aller au mouiller parce que le lait colle tout de suite D'accord. au fond de la marmite. Et c'est parti pour remuer l'appareil bien régulièrement et sans faillir durant environ 25 minutes. Est-ce qu'il faut attendre une ébullition Oui. Ah, ah oui, oui, d'accord. Dès que ça se met à bouillir, il faut baisser le feu. Ça a commencé à changer. Ouais, là, je vois, la là, consistance commence à être différente. Ça fait un peu euh, yaourt liquide. Exactement, tu sais, euh, j'allais te dire. C'est le lassi indien, là. Exactement. Mais on va là baisser le feu un peu. Parce que sinon, c'est vite. Euh... Ça se surveille comme le lait sur le feu, c'est ça hein <rire> Allez, je te relais, viens. Ça va, t'en as assez fait. Mais ça, je me dis toujours que c'est comme le risotto. C'est des recettes qui ont été inventées par les mecs pour laisser les femmes au-dessus du fourneau, tu sais. <rire> ah, il euh, y a des bulles. Ça bouille. C'est très soyeux. C'est très, mmh. très soyeux, vraiment. Mmh. Est-ce qu'on est bon, là ouais. Il est enfin temps de retirer la casserole du feu et d'intégrer les ingrédients maison pour parfumer le flanc. Alors ça, c'est... Une bonne cuillerée de, de fleurs d'oranger. De fleur Et tu mets aussi l'eau de rose Oui, cuillerée aussi. Voilà. Et on mélange bien. J'ai l'impression d'être euh, au Mont Liban, <rire> dans la plaine de la Béca. Oui, ouais. c'est vraiment très bon. Alors, il faut laisser refroidir à température ambiante et ça prend du temps. Il faut au moins deux heures au frigo. Pour que ça soit bien, bien, bien frais. Danse. Tu frais. veux que je te montre ce que tu ça Tu en as préparé à l'avance. Oui. Alors ça, c'est donc le mouhalabillé mou oui. que tu as fait hier, qui oui. est bien frais. Qui est bien frais. Et là, tu fais la décoration, enfin la garniture, comme tu la dis. La garniture, alors. alors. Ça, ce sont des oranges, que, des zestes d'oranges que tu fais confire toi-même. Voilà, c'est des... Nous appelons ça les, les écorces d'orange amères. Tu vas mettre tout ça, tout ça dans, ta, dans ton fond ben... ah Oui, vous aimez les fruits confits, vous Nous, on aime les fruits confits. Et ça, c'est très bon parce que ça a un petit côté acidulé. Traditionnellement, on met beaucoup les dates avec ça. Alors, il faut savoir qu'au Liban, comme dans beaucoup de pays du bassin méditerranéen, je pense à la Grèce ou la Turquie, le fruit confit tient lieu de dessert la plupart du ah, temps. Oui. Et maintenant, on va faire l'autre modèle. Un flanc cette fois-ci garni d'un mélange de pignons de pain, d'amandes émondées et de pistaches macérées et parfumées à la fleur d'oranger. Que serait le Liban sans l'eau de fleur d'oranger Oui. Mais ce n'est pas tout. Yumna prépare une dernière variante du flanc, garni d'une cuillerée de confiture de mûre et d'un trait de sirop pour que la gourmandise soit totale. Donc finalement, tu sers tout ça à table et chacun va piocher où il veut. Quand c'est en famille, on fait dans un grand plat. Et pour nous, on va tout déguster. Tout Allez, c'est parti. C'est confortablement installé dans le salon que nous allons déguster notre farandole de mou à la billet. Merci. On voit que c'est devenu un flan, hein Oui. Ce qui est curieux, c'est qu'on a l'impression qu'il y, y a un gélifiant, mais pas du tout. Mmh, c'est mmh. très bon. Grâce à ta cuisson très lente, en fait, la fécule de maïs a complètement fondu. On n'a oui. pas du tout cette texture. C'est un peu le risque, hein. c'est d'avoir cette texture un peu farineuse. Oui. Et là, ce n'est pas le cas du tout. C'est complètement euh, très soyeux. C'est mmh. très soyeux. Mmh. Mais c'est un mélange qu'on qu qu aime beaucoup consommer en été parce que c'est frais. Absolument, mais ça, c'est très bon. Tu sais quoi Ça remplace une glace un peu. Oui. C'est un peu cette impression-là. Et ce n'est pas fini. Yumna ne me laissera pas partir sans avoir pris une cuillerée du mou à l'habiller à la confiture de rose d'Ispahan. Une douceur quasiment introuvable dans le commerce, un privilège pour mes papilles. Oh, c'est délicieux. Le problème, c'est que c'est complètement addictif, ton truc. Hein. Avant de reprendre le chemin de ma cuisine, je note précieusement la recette de Yumna pour emmener avec moi un peu de son Liban gourmand. Pendant ce temps, dans notre cuisine, nous avons retiré notre douceur du four alors que nos invités du jour sonnent à la porte. Tu vas accueillir tes invités J'abandonne mon flanc qui doit idéalement reposer deux heures au frais minimum avant d'être servi et je vais chercher mes deux convives de ce pas. Bonjour messieurs, je vous en prie. Stéphane Glacier, tout d'abord artisan pâtissier depuis 31 ans et meilleur ouvrier de France, a fait du flanc qu'il décline sous plusieurs saveurs, la pâtisserie star de sa boutique de Colombes. 
Alain Abel, lui, est un amoureux des îles et de la vanille qu'il cultive à Tahiti et vente aux chefs du monde entier depuis 17 ans. Il nous a fait l'honneur de faire escale à notre table. Deux fois par an, je commande ces trésors. Une farandole de flan s'annonce, celui aux noisettes de Stéphane, le vanillier de Thierry, ainsi que le nôtre, préparé dans notre cuisine, sont découpés en généreuses parts et vont ravir les becs sucrés que nous sommes. Alors, Les deux sont merveilleux. Est-ce que votre vanille s'exprime pleinement Ah oui, vraiment, là, je trouve que c'est très onctueux. Hein. La vanille Tahiti est très onctueuse et euh, on sent que c'est euh, très rond. Moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui vous a fait tomber dans le ah, Moi, j'ai toujours, ai toujours aimé les îles. J'aime bien euh, la nature. Euh, voilà. Je suis tombé en amour avec la vanille. Je ne connaissais pas du tout le produit. Il y avait une vieille mémé qui faisait de la préparation de vanille en, sur notre île. Et quand on passait devant, c'était une vieille échoppe. Ça sentait tellement bon dans la rue qu'on était obligé de... On était happé par ce, par ce parfum magnifique. On était obligé de, de s'arrêter et de discuter avec elle. Et petit à petit, voilà, le, le projet a mûri comme ça. Oui, c'est beaucoup de passion, beaucoup de... Et puis c'est un beau produit. Moi, j'ai toujours, ai toujours aimé la cuisine, j'ai toujours aimé la pâtisserie. Stéphane, vous la vanille, c'est un produit que vous travaillez beaucoup On en utilise pas mal, donc, euh, bah, notamment pour le flan. Euh, moi, j'ai une pâtisserie qui est très basée sur la, la crème de base de la pâtisserie française, qui est la crème pâtissière, donc, où elles sont toutes parfumées à la vanille. Euh, Stéphane, le flan, c'est quand même un de vos produits phares. Ouais, moi, je suis euh, assez partisan de revisiter et d'explorer de, les choses les plus simples qui sont souvent les les plus euh, maltraités, on va dire. Donc le flan, euh, bah, ça fait partie des choses qui sont souvent galvaudées, alors que vrai. quand c'est fait dans les règles de l'art, ça fait partie des meilleurs desserts pour moi. Et j'ai remarqué que vous aviez opté, il me semble, pour une pâte feuilletée Oui, toujours. Moi, sur alors là, flan. deux écoles s'affrontent. Et pourquoi la pâte feuilletée Pour la différence de texture. Alors, euh, nous, on cuit en four à sol, donc, euh, genre four à pain ou mmh, four à pizza. Bien sûr. Et euh, on est sur une cuisson, comme vous pouvez le voir, assez forte, de façon à avoir un bon croustillant, quoi. Ah ben c'est le cas, c'est exceptionnel. Hein. Et puis ce rapport de texture entre le côté croustillant et, euh, et cette, cette onctuosité de la crème, c'est merveilleux. Est-ce que vous auriez quelques conseils pour nous et pour ceux qui veulent se, se frotter au flan, pour réussir le flan à tous les coups Alors Moi, je suis toujours assez euh, surpris que dans, dans beaucoup de boulangeries pâtisseries en France, la crème pâtissière et le flan soient la même recette, alors que ce sont des choses qui sont pour moi euh, opposées. Quoi. En fait, sur une crème pâtissière, on recherche quelque chose de très crémeux, euh, presque souple, alors que sur le flan, on recherche cette texture qu'on a de ici prix. sur les deux, mmh. de prise, mais en même temps crémeux. Et ce qui donne la prise dans une crème, c'est le blanc d'œuf, et ce qui donne le crémeux, c'est le jaune d'œuf. Si on veut un flan plus, euh, plus crémeux plus pour le sucre coulant, bah, on va augmenter la quantité de jaune, on va réduire le blanc au maximum. Nous, on n'en a pas mis. Pas du tout de... Pas de blanc. Pas de blanc. On ouais, pas ouais, mais on sent que vous êtes sur une texture à peine prise. Est-ce que le pâtissier que vous êtes a envie ou même va à la rencontre des producteurs On parle de vanille, mais pourquoi pas de chocolat Aujourd'hui, aujourd quand on se concentre sur des produits simples comme le flan, le flan la différence, après, ça vient du sourcing. Quoi. Donc euh, on, va, on va chercher le, la meilleure des crèmes, le bon lait. Euh. Par contrairement euh, au métier de Thierry, la cuisine, en pâtisserie, mmh, on a des matières sûr. premières quand même assez abordables. Quoi. Alain, à Tahiti, on en mange du flan Oui, on en mange. Sur mon île, j'ai la chance d'avoir un, un chef pâtissier qui travaillait avant au seul relais château de, de Polynésie et qui fait des desserts extraordinaires, notamment un flan. Ah, voilà. bien, bien sûr, à la vanille. Et cette vanille, elle pousse sur une plante qui est en fait... Quel type de plante C'est une liane qui fait partie de la famille des orchidées. Il y a plusieurs variétés de vanille. La plus commune, c'est la planifolia, celle qui pousse à Madagascar, qui représente à peu près 90%, 95% de la production mondiale. Et après, il y a la vanille de Tahiti. La différence essentielle, c'est que nous, à Tahiti, on peut cueillir le fruit à pleine maturité sur la liane. Parce qu'elle a la particularité de ne pas se fendre, la gousse. Souvent, c'est dans les derniers jours qu'il se charge vraiment... En arôme. La Tahiti est très ronde, c'est celle qui va apporter la longe, hein, comme euh, un grand Bordeaux, euh, le, surtout le Merlot, hein, très très rond. Et après, euh, la Madagascar, c'est le, le goût de l'enfance. Hein. La Madeleine de Proust, c'est la vanille de tout le monde. Hein. C'est passionnant. Et alors, pour expliquer nous une chose toute bête, pourquoi la vanille est désormais si chère parce que ça fait trois ans qu'on est en sous-production à Tahiti. Ça fait trois ans qu'il pleut énormément. On a des floraisons moins abondantes. Et puis le, le fruit euh, a tendance à, à pourrir s'il pleut trop. 
C'est l'épice la plus chère du monde, finalement non Je ne sais pas, parce que le safran, c'est quand même très, très cher. Hein. Je crois que c'est Oui, c'est sûr. En tout cas, kilos, ça le, les vaut. Le safran iranien. Ça les vaut quand on l'utilise comme Thierry, c'est-à-dire ouais. euh, 10, 20 fois. fois. Oui, moi, je conseille à nos clients de prendre après la, la gousse, de la rincer, de la mettre dans un, dans un bocal avec du sucre ou du café ou dans du rhum après. Hein. Voilà. Nous, on la, on la broie avec du sucre carrément et on fait un sucre vanillé maison qui ouais, sert à faire euh, nos pâtes sucrées, nos chantilly. C'est un sucre de base. Voilà. Faites-nous rêver un peu alors les flancs noisettes, mais encore. Euh... Alors en ce moment, on fait un flanc caramel. On fait un caramel, euh, caramel au beurre salé, fleur de sel. Vous absolument... mélangez à l'appareil à flanc du coup. Voilà, à chaud. Donc, caramel, et puis il y a d'autres... Caramel, on fait chocolat en ce moment. Oh on bien, on va fermer le grand livre du flan qui nous a fait tant voyager, qui nous a régalé, qui nous a fait rencontrer plein de gens passionnants. Et surtout, comme le dit Thierry, à vous faire confiance, finalement. Prenez la base de nos recettes, et puis ensuite, lâchez-vous, improvisez, réfléchissez à vos produits, comme le dit Stéphane, et prenez des initiatives pour faire votre cuisine, vos carnets, votre flan à vous. Salut, à la prochaine